Dobar dan, dobrodošli u recepturu. Danas pripremam žar bošnite, starinski klasični kolač koji je idealan za razne proslave kao i blagdane poput Uskrsa i Božića. Iako izgledaju zahtjevno nisu preteške za izradu, a okus im je jednostavno savršen. U dvije velike žlice mlakog mlijeka dodat ćemo pola male žlice šećera, pa natrgati pola kocke svježe kvasca. Sve ću dobro promiješati da se sjedini i ostaviti da se diže 15 minuta. U posudu ću ubaciti 400 g oštrog brašna, te 40 g šećera i kratko promiješati. Zatim dodajemo dignuti kvasac, kao i 200 g hladnog maslaca kojeg treba narezati na kockice, a onda sve treba umjesiti. Na kraju ćemo razlupati jedno jaje, pa ga ubaciti u smjesu i nastaviti mjesiti tijesto. Nemojte mjesiti predugo da tijesto ne postane žilavo. Tijesto treba podijeliti na tri jednaka dijela, pa svaki dio zamotati u prozirnu foliju, i ostaviti u frižideru 20 minuta. Kada se tijesto malo odmorilo, razvaljaću sva tri komada na papiru za pečenje koji sam ranije iskrojila. Dimenzije su veličine mojeg protvana, a to je 19 x 32 cm. Višak tijesta odrežite i prema potrebi dodajte tamo gdje ga nedostaje. Protvan treba namastiti i pobrašniti. Zatim ću u njega postaviti prvi komad tijesta i to tako da papir za pečenje bude od ozgo. Oprezno ću ga odvojiti i nakon toga izbosti vilicom. Pomiješat ću 250 g mljevenih oraha sa 100 g šećera pa tu smjesu podijeliti na dva dijela. Uzela sam 200 g pekmeza od marelice sobne temperature i pola ću prebaciti na tijesto te ga razmazati. Prema želji možete koristiti i neki drugi pekmez. Zatim ćemo po pekmezu posuti polovicu smjese oraha i šećera te je ravnomjerno rasporediti kako bi dobili što ravniji sloj. Na isti način treba prebaciti i drugi komad tijesta, pa izbosti vilicom, premazati pekmezom i posuti preostalim orasima i šećerom. Sve ćemo poklopiti s trećim komadom tijesta i malo pritisnuti da se bolje spoji. Ako je potrebno, treba ukloniti višak i tijesto opet izbosti vilicom. Kolač se peče u zagrijanoj pečnici na 180 stupnjeva 25 minuta. Ispečeni kolač treba ohladiti na sobnu temperaturu prije izrade čokoladne glazure. U posudu na štednjaku ubacit ću 200 g natrgane čokolade za kuhanje, i 100 g maslaca. Sve zagrijavamo uz miješanje da se čokolada i maslac otope. Glazuru sipamo po kolaču, pa ćemo je rasporediti i par puta lupiti o tvrdu podlogu da iziđu mjehurići i da se glazura bolje rasporedi. Kolač treba ohladiti preko noći u frižideru i izvaditi 15 minuta prije serviranja da se čokoladna glazura lakše reže. Ako vam se dopala ova odlična slastica dajte nam like i zapratite nas, a bilo bi mi drago da svoje dojmove napišete i u komentaru. Sve naše recepte potražite na web stranici receptura.com. Bye!